El estilo románico, que cubre los siglos XI al XIII, fue la primera gran iniciativa cultural europea, después de la disolución de la unidad que le había dado el imperio romano. Así se formó la diversa y compleja Europa románica, a través del árbol del románico. Las dos raíces del árbol románico fueron el arte bizantino y el arte prerrománico. Del mismo tronco, pero con savia bizantina, apareció el románico italiano. Igualmente, surge el románico francés derivado del prerrománico. La gran rama italiana fue el románico lombardo con sus derivaciones. Una rama llegó a Cataluña, en España. La rama lombarda originó el románico en Alemania. Otra derivación se desarrolla en el Véneto. La variante más bizantina del románico italiano fue la de la Toscana, con otra rama para el románico clásico del Lacio. Desde Alemania, el románico se expandió a los países escandinavos, donde aparece una variante propia en Noruega. En el románico francés surgieron tres ramas en los tres grandes ducados. Una es la rama de Borgoña. El románico de Borgoña, con su extensión a España por el camino de Santiago, también tuvo la variante provenzal. La rama del románico de Aquitania y la rama de Normandía. Del románico normando saldrá el románico inglés. Hay también un románico propio procedente de Borgoña para las peregrinaciones. Finalmente, una corriente oriental de raíz islámica, creó el románico mudéjar español, con la variante mudéjar de Sicilia. Como veis, una gran variedad con diversos modelos que enriquecen la arquitectura, la pintura y la escultura de aquel periodo histórico. Con el hundimiento del Imperio Romano se produjo también el fin de una cultura y un estilo artístico únicos. Después del año 1000, Europa se encontraba dividida en numerosos países con orígenes, razas, lenguas y culturas diferentes. En aquel panorama tan diverso surgió un estilo artístico que devolvió la unidad cultural al continente, el románico, aglutinando la arquitectura, la escultura y la pintura. En Italia hubo cinco variantes del románico, en otras tantas regiones, con una fuerte influencia de las basílicas sin bóvedas y los mosaicos bizantinos. Una rama italiana del románico surgió en la Lombardía en el siglo XI en la región del lago Como extendiéndose hacia el Véneto, Alemania y Cataluña. El gran templo románico lombardo es San Ambrosio de Milán con atrio delantero y una sencilla decoración de arquitos 
y bandas verticales en fachadas y torres. Fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, debiendo rehacerse el cimborrio y la cabecera. El románico del Véneto es una confluencia lombarda y bizantina. Un ejemplo completo es la iglesia de San Zenón de Verona, con arquitos en los aleros, galerías en fachadas y ábsides y portada con templete decorativo apoyado en leones. Las naves se cubren con madera como las viejas basílicas. El mayor conjunto románico de Italia se encuentra en la región toscana. Lo forman la Catedral de Pisa, el Batisterio y el Campanile. Las galerías decorativas, los aplacados de mármoles y la cubierta de madera responden al románico de la Toscana con una importante huella bizantina. Los campanarios italianos aislados tienen aquí el modelo más original por su estructura de galerías superpuestas con una acusada inclinación debida a la fragilidad del terreno. El estilo lombardo se extendió por la cuenca del Rin generando el románico alemán, donde las catedrales y los monasterios de los siglos XI y XII adquieren características propias y diferentes. Se trata de edificios con planta dúplice, en la que se repiten las cabeceras y los cruceros, careciendo de portadas a los pies. La escasa luz de la región forzó la exagerada altura de las naves y las ventanas. La Catedral Alemana de Worms es el modelo más completo. Los arquitos lombardos y las galerías decorativas en los exteriores o las primeras bóvedas nervadas son sus más destacadas características. El románico noruego es una variante derivada de la arquitectura vikinga con las Stavkirke, templos románicos construidos en madera. El edificio más destacado es la iglesia de Hedal cerca de Oslo. La rama francesa del románico tuvo tres variantes en los grandes ducados, Borgoña, Aquitania y Normandía. Desde Borgoña se extendió a España por el Camino de Santiago. El modelo de templo borgoñón consta de nártex y torres a los pies, con gran fachada escultórica naves con triforios y ábsides con capillas o girolas. El más grande edificio de esta corriente fue la abadía benedictina de Cliní, sede de la orden cluniacense, creadora de una red de monasterios por toda Europa. La iglesia de Cliní se construyó a lo largo de dos siglos, con doble crucero y girola en el ábside, naves cubiertas de bóvedas de cañón, arista y crucería. Fue el modelo estructural más extendido por Europa. Durante la Revolución Francesa, la incautación y destrucción de templos y monasterios afectó a Cliní, que fue confiscado destruido y vendido. La variante provenzal del románico francés mantiene la influencia de la arquitectura romana antigua en las fachadas que recuerdan a los arcos de triunfo 
como San Trófimo de Arlé, o a los teatros, como en San Gilles de Gar. El románico del ducado de Aquitania tiene una fuerte influencia bizantina, con sus plantas de una nave o en cruz griega. Las naves se cubren con cúpulas y las fachadas con grandes repertorios decorativos. El más singular es la iglesia de San Fron de Perigó, que con planta de cruz griega copia a la catedral de San Marcos de Venecia, pero con el interior desnudo de mosaicos. La tercera rama del románico francés es la normanda, una arquitectura ruda y carente de decoración. San Esteban de Caen es el mejor ejemplo con cuerpos macizos y formas simples casi militares. Tras la invasión de Guillermo el Conquistador, los franceses llevaron el románico normando a Inglaterra. La catedral de Durham es el mejor ejemplo que se conserva del recio y austero estilo normando en las islas. El románico español es la suma de varias corrientes diferentes. A Cataluña llegó el románico lombardo italiano. En el norte, el camino de Santiago nos trajo el románico francés de Borgoña. En el Reino de León se produjo un foco de románico aquitano, mientras que en Castilla el románico mudéjar en ladrillo se extendió desde el Duero al Tajo. San Clemente de Taúl es una iglesia románica italiana con su campanile aislado y decoración de arquitos tipo Lombardía, que se encuentra en Cataluña. La Catedral de Santiago es un modelo del románico borgoñón proyectada en el siglo XI por un maestro cantero francés, Bernardo el Viejo. Santiago pertenece a un mismo conjunto tipológico específico con otras catedrales francesas de ciudades en los caminos de peregrinación, todas ellas con idénticas características constructivas. Girola en el ábside, Triforio en las naves, con bóvedas de cañón y arista, nartex y torres en la fachada. La presencia en Castilla de una población musulmana generó durante la Reconquista un románico en ladrillo propio de alarifes con raíz decorativa islámica. San Lorenzo de Sahagún es la más auténtica aportación hispana al románico de la corriente Mudéjar.